。许多城产之灵，难怪让我先走。真的不打算告诉家里人吗？你现在每个月的医疗费就得四千，而且如果病情继续发展的话，肯定会影响到你正常的生活。这么多压力，对你来说实在是太难了。谢谢您，孙医生，我不打算告诉他们，我真的不想他们为我担心。你不可能一直瞒下去的。没错，我和兜兜一样。也是渐冻症患者，兜兜所经受的病痛折磨，用不了多久，我也一样会面对。对不起，许多成孙医生，这么日理万机呢？展总现在这派头是越来越大了啊！这回又给我们带什么高端器材了？设备肯定是最高端、最先进的。你们要是不采购个十台八台的，凭咱俩的关系，这就说不过去了。怎么着？你们家老爷子给你下放到基层，还给你下销售任务了啊？你懂我。哎，对了，孙医生啊，刚刚出去那个女孩，也是你的病人。什么意思啊？啊！我跟你说，别打坏主意啊！我就随便问问。孙医生，八号床，请您过去看一下。哎，你跟他说，我马上到。好，老师，等我会儿啊。嗯，中午楼下食堂一起吃饭。那个江南，程程跟你在一起吗？叔叔，没有啊，他还没回家吗？没有啊，这手机也打不通，这孩子现在越来越不让人省心。叔叔，您别着急，我们下午在医院看望程程的一个朋友，估计还在医院耽误回家了。我现在就回医院去看看，您别担心啊。啊，好好好，那你费心啊。你怎么在这儿？我正好来医院办事，看到你从隋大夫那里出来。哦，我认识的一个小朋友他生病了，我去找隋医生问问他的情况。可我看到上面写的是许多城。你怎么偷看人家的病历啊？我向你道歉，对不起。对不起有什么用？你别哭啊！我没哭，我就是想不通，我每顿饭能吃两碗米饭，我爸都嫌我能吃。学校的运动会一千米，我每次都能跑第一，就没有人能跑得过我。康琪，我是我们班谈的最好的，我才刚大学毕业，我的未来才刚刚开始。许多城产之灵。难怪让我先走。不
不好意思。你是什么时候知道的？三个月前。那个。你不用想此安慰我了，其实我已经接受了。如果我爸妈能够坦然的接受我的离开，我想我的心里也会舒服一些。你没跟他们说吗？江楠呢？我不打算告诉他们。所以，你能帮我保守这个秘密吗？好的，我替你保守秘密，是有条件的。跟我来吧，什么意思啊？我饿了，一起吃饭吧。周姐，哦，周五，好嘞。周五，然后这样，具体时间啊，您到时候再告诉我，好不好？哎，好嘞，哎，再见。哎，老姜，老姜，我跟你说，上次活动之后，咱这电话明显增多了。哦，哎，华晨美创。这么好的机会，咱能不能热情一点儿？还比，我困了，先睡了。怎么又困了？这这什么情况？咱家铁叔要开花了是吗？今天谢谢你啊，也谢谢你能倾听我说这么多。这件事情已经闷在我心里好久了，现在终于说出来了，我感觉舒服多了。你这么晚了还没回家，家里人该担心了吧？对。啊，手机没电了。我呢，是这个世界上唯一一个知道你这个病情的人，所以以后有什么不开心的，打给我。回去吧。嗯。爸妈，我回来了。回来了。怎么才回来？啊，还回来？去医院用去这么久啊？那个朋友住院了，就多陪了会儿。你最近怎么回事啊？电话也不接，微信也不回，你想干嘛？我手机没电了。手机没电，行了，回来就行了，赶紧进去休息去。那爸妈，我先去洗澡了。这孩子。梦里我一个人在这一座孤帆，日夜夜，披星一人带月。梦里我一个人飘在无垠大海，口干舌燥，鸭子一列。拨打的用户，你是无法听通，请稍后再拨。对不起，手机没电了，我现在到家了。对不起，手机没电了，我现在到家了。这个臭丫头，难道看不出展之林是在玩弄她的感情吗？还投怀送抱